Hi guys, very very good evening to you people and welcome back to our HP Allied Main Booster Series and this is the day three. ठीक है जी हम लोग तीसरे दिन में पहुंच गए अपने and uh, uh, very wonderful response आप लोगों का हमें मिल रहा है and we are very happy that बहुत सारे आप में से students जो हैं वो बहुत ज़्यादा serious हैं and हमें answers पे answers आ रहे हैं that is very nice so uh, मैं last में कुछ answers share भी share भी करूँगा आपके साथ मैंने आपको बोला था कि जो top uh, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर में जो मेरे पास पांच पेपर्स आएंगे मैं उनको चेक करके भेजूंगा बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है तो मैं सारे आंसर चेक नहीं कर पाऊंगा मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूंगा बट uh, स्टिल जो टॉप फाइव हैं जो आपके सबसे पहले मेरे पास आंसर्स uh, पहुंचे मैं उनको जरूर चेक कर रहा हूं ठीक है जी सो लेटर्स अगेन मूव अहेड टू डे थ्री एंड अभी भी हम लोग क्या बात कर रहे हैं टाइप वन के क्वेश्चन को ही देख रहे हैं टेन क्वेश्चन ऑन थ्री मार्क्स ईच अगेन बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मुझे पेपर जो आंसर लिख के भेज रहे हैं दे आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग माई एडवाइस मेरी एडवाइस के हिसाब से जो आंसर्स लिख रहे हैं एंड आई कुड नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम्स इन देयर आंसर उनके आंसर में जो है मिस्टेक्स निकालनी बहुत मुश्किल होगी एंड दैट इज अ गुड साइन बहुत अच्छा साइन है क्योंकि इससे जो है आप अपने मार्क्स को इंश्योर कर सकते हो तीन में से अगर आप ढाई मार्क्स में इंश्योर करते हो या दो मार्क्स इंश्योर करते हो तो अगर दैट इज अ वेरी नाइस नंबर तीस में से अगर आप बीस मार्क्स ले रहे हो पहले पार्ट में तो दैट इज वेरी नाइस ठीक है जी सो so, हमको यही ट्राई करना है कि बीस से बाईस मार्क्स लेने हैं तीस मार्क्स uh, में से अपने पहले पार्ट के अंदर एंड इसी के लिए हम लोग जो है पहले चार पांच दिन इसके ऊपर बात कर रहे हैं ठीक है सो लेट अस स्टार्ट विद द डे थ्री एंड स्टार्ट करने से पहले आपको पता है अगर आप इस सीरीज में एनरोल होना चाहते हैं आपको कुछ नहीं करना है आपको हमारे यूट्यूब uh, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड जैसे ये वीडियो आती है इसमें जो मैं क्वेश्चन दूंगा आप इन क्वेश्चन को एज सुन एज पॉसिबल लिखें टाइम टाइम फ्रेम के अंदर लिखें टाइम बाइंड करके लिखें एंड इवेंचुअली मुझे जो है सेंड कर दें मैंने आपको नंबर दे रखा है नाइन एट सेवन टू वन टू फोर वन फोर थ्री आप इस नंबर पे जो है सेंड कर दें अगेन uh, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी सिंगल uh, uh, जो है फोटो क्लिक करके मुझे भेज रहे हैं प्लीज ऐसे ना करिए एक ही इंटीग्रेटेड पी फाइल बनाओ आप लोग एक इंटीग्रेटेड पीडीएफ फाइल में जिसमें आपके सारे आंसर सारे जो क्लिक्स हैं वो एक साथ मिल रहे हैं मुझे तभी मैं उनको जो है बड़ी आराम से चेक कर पाऊंगा देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरे पास भी बहुत कम टाइम होता है सो आई एम गिविंग यू दैट टाइम प्लीज आप भी जो है थोड़ा बहुत uh, मेरे को हेल्प करो सो दैट मैं इस टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सको सो एक पीडीएफ है मुझे बना के भेजो एंड मेक श्योर एक ही पीडीएफ आ रही है जिसमें सारे आंसर्स आपके मेरे को मिल रहे हैं उन्हीं आंसर्स को मैं चेक कर पाऊंगा ठीक है जी सो वेरी नाइस नाइन एट सेवन टू वन टू फोर वन फोर थ्री इसमें जो है आप मुझे पी भेज सकते हो एज सुन एज मेरी वीडियो आती है आप प्लीज इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए अगेन हम लोग बात कर रहे थे टाइप वन के बारे में स्ट्रैटेजी मैं आपको बता चुका हूँ फिर से आपके आंखों के सामने निकाल लूंगा जो अभी मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं नो इंट्रोडक्शन नो कंक्लूजन कोई इंट्रोडक्शन कोई कंक्लूजन नहीं लिखना है आपको जस्ट स्टार्ट विद द शॉर्ट क्रिस्प कैंसाइज एंड टू दी पॉइंट आंसर टू दी पॉइंट आंसर लिखो अवॉइड पैराग्राफिंग पैराग्राफ लिखोगे तो आप इज एंड द फ्लावरी इंट्रोडक्शन या फ्लावरी जो है आप सेंटेंस बनाने चक्कर में काफी वर्ड्स खा जाओगे एंड इतना काम अपने को नहीं करना है टेन क्वेश्चन आपको करने हैं दस क्वेश्चन आपको करने हैं दस बार आपको अलग अलग तरह से सोचना है और सब में जो है आपको पॉइंट लिखने हैं पैराग्राफ ब्यूटीफुल पैराग्राफ लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है जस्ट टू दी पॉइंट फॉर्मेट लिखना है ठीक है जी सो so, कल के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कल मैंने आपको टेन क्वेश्चन दिए थे प्रीवियस डे में एंड उन क्वेश्चन को देख लेते हैं ब्रीफ नोट ऑन तत्व बोधिनी सभा तत्व बोधिनी सभा के ऊपर एक संक्षिप्त नोट आपको लिखना था अगेन देवेंद्र नाथ टैगोर जी की जो है सभा थी ब्राह्मो समाज से निकली थी थोड़ा बहुत इसके बारे में विवरण करना था आपको हिमाचली गृहणी सुविधा योजना ठीक है जी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ऑफ शूट था जो लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में एनरोल नहीं हो पाए उनके लिए जो है हिमाचल गृहणी सुविधा योजना निकाली गई थी एंड आपको इसके बेनिफिट्स पता है कि गैस कनेक्शन जो है फ्री गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवाना है ताकि जो हमारी गृहणियां हैं आपके हिमाचल के अंदर जो गृहणियां हैं उनको क्या उनको एक क्लीन इन्वायरमेंट एयर पोल्यूशन से फ्री इन्वायरमेंट मिल सके और कुकिंग गैस जो है वो अवेलेबल हो सके देन नेक्स्ट वन वॉज शॉर्ट नोट ऑन हिमालयन और अब बहुत सारे मेरे दोस्त जो है यहाँ पे हिमालयन हिमाचल प्रदेश की स्थापना के बारे में लिख रहे हैं वो नहीं करना है यहाँ पे हिमालयन और हिंदी में ध्यान से पढ़ो हिमालय का गठन हिमालय मीन जो पर्वत माला है हिमालय ठीक है जी जो हमारी पर्वत माला है हिमालय उनका गठन किस तरह से हुआ इसके ऊपर लिखना है आपको तो आप यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बताओगे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के साथ जाके टकराई सम 40 मिलियन साल पहले ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ और इस करके जो तेथिस सी का जो सेडिमेंट था वो ऊपर को उछल गया इस ऊपर के उछलने
इससे क्या था जो वर्नेकुलर लैंग्वेज में लिखे जो अखबार थे जो हिंदी में या फिर जो लोकल लैंग्वेज में लिखे अखबार थे उनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा कड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई थी क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जो है बहुत सारा गवर्नमेंट का क्रिटिसिजम हो रहा था और सिडिशियस कहीं ना कहीं सिडिशियस हरकतें भी की जाती थी इस करके लगाया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनको जो है इस एक्ट के तहत क्या किया गया था इम्प्रिजन किया गया था उनको चार्जशीट की गई थी इसके तहत ठीक है शॉर्ट नोट एन एन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अभी रिसेंटली एक नया टाइगर रिजर्व जो है वो नोटिफाई uh, होने वाला है इट इज इन दी इन इन दी कर्नाटका रीजन सो ये जो है सॉरी नॉट इन कर्नाटका नहीं या इन कर्नाटका कर्नाटका ओनली ठीक है सो कर्नाटका में होने वाला तो हिंदू भी न्यूज में चल रहा था दैट्स वाई क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाला था शॉर्ट नोट ऑन आर्टिकल 280 एट्टी दिस इज फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट बनाते हैं पांच साल या जब भी उन्हें जो है इस तरह की नीड uh, लगती है और वो क्या करते हैं वो सेंट्रल स्टेट के बीच में जो है फाइनेंस के बंटवारे को देखते हैं ठीक है पांच मेंबर का जो है ये पैनल होता है एक चेयरमैन चार लोग होते हैं इसके अंदर ठीक है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिसेंटली निकल के आया था इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसमें जो है इंडिया ने बहुत बिलो दी एवरेज स्कोर किया है एंड uh, जो इन्वायरमेंटल जो भी परफॉर्मेंस है इसके अंदर काफ़ी काफ़ी लो स्कोर किया है इवन जो हम लोग बात करते हैं अपने uh, अपना अपना सार्क वाले रीजन में वहाँ पे भी काफ़ी लो स्कोर किया है ठीक है सो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे फटाफट देख लेते हैं तत्व बोधनी सभा के बारे में अक्टूबर नाइनटीन अक्टूबर एटीन थर्टी नाइन में जो है इसकी स्थापना हुई थी बाय देवेंद्र नाथ टैगोर इन्होंने की थी और इसमें बेसिकली क्या करने वाले थे ये हिंदुइज्म को और भारतीय समाज को जो है रिफॉर्म करने की बात करते हैं थ्रू द फिलोसफीज ऑफ वेदांता सब कहीं उन्हें वेदांता लिखा कहीं उन्हें उपनिषद लिखा बात एक ही है ठीक है जी वेदांता की फिलोसफी के ऊपर जो है वो हिंदुइज्म और भारतीय समाज को जो है उसको रिफॉर्म करने की बात करते हैं फाइनली एटीन में तत्वबोधनी तो सभा जो है वो ब्राह्मण समाज के अंदर ही संभाली गई समा दी गई थी एंड ये जो है कुछ आपका आंसर में होना चाहिए जो मैंने रेड मार्क लगाया ये मार्क का मतलब है कि मैं क्वेश्चन के अंदर आंसर में जो है ये पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे ये चीजें वहां पे मुझे मिलेंगी तो मैं आपको यहां पे मार्क्स देऊंगा ठीक है तब तो बोधनी सभा हो गया हमारा सेकंड जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये क्या है एक स्टेटूटरी बॉडी है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के अंडर दो की जो अमेंडमेंट हुई थी यहाँ पे उसके अंदर जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में बात की गई थी और टाइगर रिजर्व के बारे में बात करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसके नोडल मिनिस्ट्री है और इनका जो मिनिस्टर होता है वो इसका चेयरमैन भी होता है एनटीसीए का 2005 में इसको स्टैब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स और अगेन uh, जैसे मैंने बताया स्टेटरी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत से बनाया गया है अगेन यहाँ पे आप बात कर सकते हो कि जो टाइगर की कंजर्वेशन है उसकी कंजर्वेशन का सुपरविजन मैनेजमेंट जो है वो एन करता है तो ये सारी चीजें अगर आप लिखोगे अगेन दो से ढाई मार्क्स या तीन मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको uh, मैं यहाँ पे आपको मॉडल आंसर नहीं दिखा रहा जो बच्चों ने लिखे हैं क्योंकि वो पहले पहले दो दिन दिखाने थे सो दैट मैं अपनी अपना वो पॉइंट को ड्राइव कर सकूँ कि बॉस इस तरह से लिखना है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे सो मैंने पहले दो दिन दिखाया सो दैट आपको पता चल जाएगी किस तरह से आंसर लिखना है यहाँ पे मैं अब आपको वो आंसर लिख के नहीं दिखाने वाला हूँ ठीक है जी जो बच्चों ने लिखे वो आंसर नहीं दिखाऊंगा मैं आपको सो अभी जो है मैं सिर्फ आपको मॉडल आंसर थोड़े से बताता हूँ देन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है ई इंडेक्स है येल यूनिवर्सिटी कोलम्बिया यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मिल जो है इससे निकालते हैं बाई इंडेक्स है ये एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस नापते हैं अलग अलग कंट्रीज का वो किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए स्टेप्स uh, उठा रहे हैं क्या जो है उनका परफॉर्मेंस है एज फार एज दी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या फिर जो क्लाइमेट चेंज है उसको मिटिगेट करने की बात करें तो इन चीज़ों में क्या स्टेप्स उठाए गए इस बेसिस पे हम लोग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स निकालते हैं इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालते हैं ठीक है जी सो अगेन सबसे ये इंडेक्स सबसे पहले दो में बनाया गया था टू सप्लीमेंट द इन्वायरमेंटल टारगेट जो हम लोगों ने सस्टेनेबल सॉरी जो हमने मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स में रखे थे एंड इंडिया का जो रैंक है इस बारी के बारहवें एडिशन के इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंट इंडेक्स में वो है वन सिक्सटी एट जो कि बहुत ही ज़्यादा बिलो नॉर्मल परफॉर्मेंस है इवन सा कंट्रीज में भी जो है इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है ठीक है सो ये आप ये कुछ लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे देन इज शॉर्ट नोट ऑन वर्नेकुलर प्रेस एक्ट जिसमें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लॉर्ड लिटन ने इसे लेके आए थे बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी गवर्नर जनरल थे या फिर हम वॉइस रॉय बोल देते हैं वॉइस रॉय थे एंड अगेन uh, इसको हम लोग फेमसली गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं सिर्फ नेटिव लै
प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी इस एक्ट के अंदर अमित्र बाजार पत्रिका एक बहुत फेमस पत्रिका थी उस टाइम की बंगाल की एंड ये रातों रात जो है वो हिंदी से अंग्रेजी के ऊपर आ गई ताकि वो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को एस्केप कर सके ठीक है जी उसके बाद 1983 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जैसे मैंने आपको बताया उनको जो है इम्प्रिजनमेंट हुई थी इसी एक्ट के अंदर फाइनली जो है जब इसके बाद लेटन के बाद रेपन आए थे बाईस रेपन आए थे तो उन्होंने इस एक्ट को रिपील कर लिया था तो अगर ये कुछ लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है जी सो मैं आपको बता रहा हूँ कि फोर्टी फोर्टी वर्ड सेवेंटी वर्ड्स आपको इतना मैं आपको मटीरियल दे रहा हूँ ताकि आप इस पर लिख सको ठीक है फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हिमाचल प्रदेश जो है क्यों अब छोटे जो लघु जल विद्युत परियोजनाओं के ऊपर ध्यान दे रहा है ठीक है जी स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इनके ऊपर क्यों ध्यान दे रहा है बहुत लोगों ने बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं इसके ऊपर एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आप लोग जो हैं काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं हिम ऊर्जा के ऊपर किसी ने मैंशन किया है कि हिम ऊर्जा एंड सब फाइव मेगावाट के जो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं हिमाचल में कई जगह उनके बारे में बताया हुआ है तो बहुत अच्छे आंसर्स आप लोगों ने लिखे हैं दैट इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल इसी इसी तरह जो है आप अपने पेपर्स को क्रैक कर सकते हो और दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम एन एस्परेंट ऑल्सो है ना सो so, uh, चलो बात करते हैं हम लोग इस आंसर में क्या लिखना है अगेन इंट्रोडक्शन uh, देना चाहते हो तो इंट्रोडक्शन दे दो क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो है मैंने फोर्टी वर्ड्स में बोल, बोल तो दिया पर इस सेवेंटी वर्ड्स में ये 140 फोर्टी वर्ड्स में तीनों में क्वेश्चन आ सकता है 40 वर्ड्स ऑल्सो 70 वर्ड्स ऑल्सो 140 फोर्टी वर्ड्स ऑल्सो तीनों में आ सकता है सो so, आपको जो है उतना जो है आपके पास मटेरियल होना चाहिए ठीक है सो अगेन क्या लिखोगे बिंग हिल स्टेट क्या हुआ कि हिल स्टेट होने के कारण पेरेनियल रिवर्स यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज और उन, जो रिवर्स है मेन पांच जो मेन रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरी वो सारी जो है पेरेनियल रिवर्स हैं सारा साल फ्लो करती हैं एंड हिली रीजन होने के कारण जो है एक एडवांटेज है जिसको जिससे हम लोग जो है हार्नेस कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर अब मेजर हाइड्रो पावर या बड़े जो आपके जल विद्युत परियोजनाएं उनसे हम लोग छोटे में क्यों आ रहे हैं लघु जल विद्युत परियोजनाओं में क्यों आ रहे हैं इट इज क्योंकि बहुत सारे इन्वायरमेंटल एज वेल एज इकोनॉमिकल एडवांटेज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं कैसे एडवांटेज है पहली बात तो है रिलायबल है इको फ्रेंडली है एंड मेच्योर एंड प्रोवन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी प्रोवन है रिलायबल है इको फ्रेंडली सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली है ठीक है कहीं पे भी हम लोग इसे एक्सप्लॉयट कर सकते हैं जहाँ पे सफिशियंट वाटर स्ट्रीम्स हो तो मैंने आपको बताया हिमाचल में पांच मेन रिवर्स हैं उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं तो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं तो उनको उससे जो है हम लोग छोटे स्ट्रीम्स को छोटे जो इस तरह के प्रोजेक्ट लगा के एक्सप्लॉयट कर सकते हैं डिफॉरेस्टेशन सब मर्जेंस रिहेबिलिटेशन का जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्मॉल प्रोजेक्ट से जो है वो उससे नहीं निकल के आते हैं ट्रांसमिशन लॉसेस जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट से बिजली छोटे छोटे गाँव में पहुँचाना वहाँ पे जो है ट्रांसमिशन लॉसेज जो होते हैं उनको हम लोग रोक सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती शॉर्ट शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड है एक डेढ़ महीने में इंस्टॉल हो जाते हैं एंड अगेन डिसेंट्रलाइज पावर जनरेशन का काम करते हैं जो कि हिमाचल गवर्नमेंट कर रही है ठीक है जी सो uh, so जैसे सॉरी यू uh, योजना है ठीक है सोलर फार्मिंग है इसके ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं सो so ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे पॉइंट्स के फॉर्म पे लिख सकते हो हिम ऊर्जा के बारे में बात कर सकते हो uh, जो इनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके बारे में बात कर सकते हो सो so जैसे जितना बड़ा पे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो ठीक है कि नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स कौन से हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर चार एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है हिमाचल के अंदर मिलते हैं लोअर हाइट्स में जो है दिस इज शिवालिक हिल हिल जोन जो 300 से साढ़े छः सौ मीटर की हाइट में मिलते हैं जैसे ऊना बिलासपुर वाला रीजन हो गया लोअर कांगड़ा वाला रीजन हो गया ये रीजन में जो है हाइट कम है फुट हिल्स में है और आपको ट्रॉपिकल टाइप का जो है वेजिटेशन देखने को मिल जाता है ठीक है सब ट्रॉपिकल डेसूडिया से लेके एवरग्रीन टाइप की वेजिटेशन देखने को मिल जाती है फिर आते हैं मिड हिमालयन जोन मिड हिमालयन जोन जो है वो छः सौ मीटर से जो है अठारह मीटर के लेवल पर आता है माइल्ड टेम्परेट जोन भी से हम लोग कह देते हैं यहाँ पे एंड ये जो रीजन है आपके जैसे मंडी सोलन या फिर आपका कुल्लू वाला रीजन है इसके जो लोअर पोर्शन हैं वो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे मिल जाते हैं ठीक है जी कांगड़ा वाला पोर्शन है मोस्ट ऑफ कांगड़ा वाला पोर्शन है आपका साउथ कांगड़ा वाला पोर्शन है वो वाला रीजन ठीक है हाई हिल जोन है हाई हिल जोन जो है आपका वो अठारह से दो मीटर की हाइट पर मिलता है आपको यहाँ पे आपको जो है ह्यूमिड ट्रॉपिक टेम्परेट क्लाइमेट मिल जाता है ऊपर के लेवल पे आपको एल्पाइन पेस्टर्स मिलते हैं यहाँ पे आपको जैसे वेजिटेशन देखने को मिलेगी फॉर इंस्टेंस पाइन दियोदार इस तरह की वेजिटेशन आपको देखने को मिल जाती है देन फाइनली कोल्ड ड्राई जोन आता है ये आपको मिलता है ल
एंड ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है छोटी सी वीडियो है क्वेश्चन बताने थे क्वेश्चन देने थे सो पहली दो वीडियोज में तो मैं आपको जो है थोड़ा बहुत क्या करा था थोड़ा बहुत आपको स्ट्रीम लाइन करा था एक 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 फ्लो बनाने के लिए अभी जो है आपका फ्लो बन गया होगा ये दस क्वेश्चन मैं आपको आज के लिए दे रहा हूँ इन दस क्वेश्चन को आपको करना है पहले पांच एंट्री जो मेरे पास आएंगी वो मैं चेक करके आपको भेजूंगा ठीक है जी सो अगेन क्वेश्चन देख लो फटाफट से श्री पदम देव का जो है फ्रीडम uh, स्ट्रगल हिमाचल की फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल रहा है इसको आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना है अगेन वेरी शॉर्ट फोर्टी वर्ड में तो आप सिर्फ पॉइंटर्स लिखोगे क्या इन्होंने किया था बहुत कुछ किया था इन्होंने बट प्लीज ट्राई टू बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल क्योंकि फोर्टी वर्ड में लिखना है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट के ऊपर जो है शॉर्ट नोट लिखना है आपने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर जो है आपको शॉर्ट नोट लिखना है आपको एफ और एफ के बीच में क्या फर्क वर्क होता है इसके ऊपर लिखना है ठीक है जी शेखत कर कमेटी एक्चुअली तो शेखत कर कमेटी जो है इसको अभी रिसेंटली फ्रीक्वेंटली न्यूज में भी थी काफी फ्री न्यूज में चल रही है तो आपको जो है इसके बारे में लिखना है थोड़ा सा देन इज शॉर्ट नोट ऑन नेशनल न्यूट्रिशन काउंसिल ऑन इंडिया ये भी जो है अभी अभी रिसेंटली न्यूज में थी पोषण अभियान अभी हम लोगों ने चलाया है नेशनल न्यूट्रिशन कमीशन काउंसिल ऑन इंडिया इसके बारे में लिखना है वुड्स डिस्पैच क्या था एंड वाइट इज कॉल्ड एज दी मगिन काटा ऑफ इंडियन एजुकेशन इंडियन एजुकेशन में जो है इसको मगिन काटा क्यों बोलते हैं इसके लिए हमने लिखना है इंटर स्टेट काउंसिल क्या होती है कास्ट लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं एंड फाइनली जो है सैर या जो सरी फेस्टिवल होता है हिमाचल में उसके ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन देना है छोटा सा सो ये दस क्वेश्चन आपके हो गए हैं इन क्वेश्चन को आप आज लिखोगे और मेरे को भेजोगे मैं जो है इनको चेक करके आपको भेजूंगा ठीक है सो ट्राई टू बी एज फास्ट एज पॉसिबल मेरे को पिछले वाले जो पिछले वाला जो हमारे पास टॉपिक थे जो पिछले वाला मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिए थे जो हमने अभी डिस्कस किए तो उसके ऊपर मेरे पास लाइक अब तक 35 कुछ एंट्रीज आ चुकी हैं मे बी थर्टी फाइव जैसे मैं बोल रहा हूँ और भी एंट्रीज आ रही हैं तो 35 कुछ एंट्रीज आ चुकी हैं मेरे को पाँच ही चेक करनी थी तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि सिर्फ पाँच ही चेक करनी और बहुत सारी एंट्रीज आ गई हैं सो इसमें दोस्तों मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज वी एव गॉट अदर थिंग्स टू डू ऑल्सो सो पाँच एंट्रीज या पाँच जो है मुझे चेक करनी है आप जो है जितनी जल्दी भेजोगे उतना ही जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में मैं चेक करूंगा ठीक है सो दिस इज दिन क्वेश्चन दैट यू गॉट टू डू फिर मैं आपको दिखाया था कौन कौन से लोगों ने क्वेश्चन लिखा है ये आई गेस शशिपाल हैं इन्होंने जो है क्वेश्चन लिख के भेजा है हमको सो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम क्यों कर रहे हैं सो so, ये इस तरह से देखिए लकीस्ट इस तरह के वर्ड यूज नहीं करने हैं ट्राई टू अवॉइड दिस वर्ड कि एच पी इज द लकीस्ट स्टेट है ना ऐसे नहीं लिखना है ट्राई टू यूज नॉर्मल वर्ड्स इन पे जो है अपने को काम करना है थोड़ा सा वर्ड आर गुड देन आई गेस उज्जवल बोध इन्होंने भी काफी अच्छे आंसर uh, लिखे इनके पास भी अपनी आंसर शीट पहुंच गई होगी अगर आप देख रहे हो तो दैट्स वेरी नाइस उज्जवल कीप इट अप उसके बाद uh, पंकज चौहान पंकज वेरी वंडरफुली रिटर्न आप भी अच्छे आंसर लिख रहे हो एंड uh, कुछ चीज़ों के ऊपर जो है थोड़ी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ठीक uh, करनी है वो मैंने वहाँ पे यहाँ पे आंसर शीट में लिख दिया होगा आप उसको चेक कर सकते हो जाके देन देर इज आई डोंट नो वॉट इज नेम ऑफ दिस पर्सन आई गेस ये शिव हैं सो यस शिव शिव ने भी ये लिखा है शिव ने भी काफ़ी अच्छे आंसर लिखे हैं वही पॉइंटर्स यूज़ किए हैं बट यहाँ पे उन्होंने आई गेस वेरी वंडरफुली डिज़ाइन आंसर्स या पॉइंट्स आपको लिख के दिए हैं ठीक है देन आई गेस ये अननोन है क्योंकि uh, आ गया था तो मैंने चेक कर दिया है प्लीज़ मिस्टर और मिस अननोन आप अपना नाम ज़रूर लिखें डू राइट योर नेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम नहीं लिखोगे तो मैं uh, मेरे को पता नहीं चलेगा कि कौन हो आप तो मुझे ऐसे अननोन के करके आंसर चेक करना पड़ता है ट्राई टू अंडरस्टैंड है ना सो दैट इज गुड इनफ एंड देन आई गेस दिस इज संजय सो संजय वंडरफुली रिटर्न काफ़ी अच्छे आंसर्स हैं आपके स्पेशली uh, जो आपका मेरे ख्याल से uh, ये स्मॉल प्रोजेक्ट वाला आंसर है वो भी काफ़ी अच्छा है क्लाइमेट जोन वाला आंसर है वो भी अच्छे हैं सो नाइसली रिटर्न दीज आर दी फाइव पेपर्स आप चेक इसके अलावा आई गेस एन नंबर ऑफ आंसर्स मेरे पास आए हैं मैं uh, किस किस का नाम लूँ मैं ये भी नहीं बता सकता uh, एक है ममता जी ममता uh, आपने क्या किया है अलग अलग आंसर्स की अलग अलग पी डी एफ बना के भेज दी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है uh, समझ में नहीं आता <laughs> तो प्लीज़ एक पीडीएफ डी बना के भेजो अगला मैं आपका पेपर ज़रूर चेक करूँगा नेहा अविनाश गौरव ठाकुर रजनी अक्षय रजत राजेश आई गेस दे आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आंसर जो मेरे पास आए हैं सो आई एम सॉरी गाइस मैं आपको चेक नहीं कर पाया बट आपको अब मॉडल आंसर थोड़ा पता चल गए हैं सो यू कैन चेक दैम बाई योर सेल्स एंड या आप क्या किसी दोस्त के साथ अगर आपका कोई दोस्त है वो भी मेंस लिख रहा है तो आप एक दूसरे को स्वाप करके चेक करवा सकते हो ठीक है सो थैंक यू वेरी मच फॉर टूडेज सेशन आई होप